isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Kristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Isa na namang malaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo ang aming ipakikita sa inyo na matatagpuan sa Pasig City. Ito ang ipinatayo para sa lokal ng Ilugin. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Isang modernong kayarian at angkop sa laki ng lote ng gusaling sambahan ang pinagsikapan po natin i-design para sa lokal ng ilugin. Ito ang bagong gusaling sambahan na ipinatayo sa lokal ng ilugin. Ito ay matatagpuan sa number 8485, Phase 1 Ilugin, Alfonso Sandoval Avenue, Pinagbuhatan, Pasig City. Ipinatayo ang edipisyong ito sa lote na may total area na 5,445 square meters kung saan nakatayo noon ang dating sampahan. Pinag-aralan po natin ang mga naging problema sa dati nilang sampahan at ang mga solusyon para sa mga ito. Ang konkretong sampahang ito sa lokal ng Ilugi ay ginamit ng mga kapatid sa loob ng mahigit sa tatlong dekada. Sa paglipas ng mga panahon, ay naging suliran nina sa lokal ang sukat at laki ng kanilang pinagsasambahan. Yung dating gusaling sambahan po namin, para sa amin ay medyo malaki na sapagkat nung umpisa po, kasya pa po kami. Subalit paglipas ng panahon, yung medyo malaki na ay lumiit na po. Yung laki po ng kapilya po namin ay hindi na po ma-accommodate ang mga kapatid po na sumasamba. Sa dami po ng kaalig, hindi na po kami magkasya. Hanggang labas na po yung mga sumasamba. Kahit na po nagdagdag kami ng mga oras ng pagsamba, ay hindi pa rin po sapat ang kapasidad sa dami ng mga sumasamba. Malaking tuwa po namin kapag nayari na po yung malaking kapilya namin na lahat kami, sasamba na kami lahat sa loob. Pinangarap po namin na magkaroon ng malaking kusaling sambahan na angkop sa napakaraming bilang ng mga kaanib sa aming lokal. Dahil sa marami po ang kaanib sa lokal ng Ilugin, ay kailangang malaking gusaling sambahan din po ang ipatatayo para sa kanila. Pinagpapanata po namin ito sa tuwing uh, pagsamba uh, sa mga panata po pang sambayan. Ang dating pangarap lamang ay nagkaroon ng katuparan sapagkat dininig ng Panginoong Diyos ang kanilang mga pananalangin, ipinagpatayo sila ng isang malaking gusaling sambahan. Ngayon po, ang aming bagong gusaling sambahan ay hindi lang medyo malaki, hindi lang malaki, kundi napakalaki. Halos apat na beses na sukat ng dating sambahan ang inilaki ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin. 12 meters ang lapad at 28 meters ang haba ng dating sambahan. Subalit ngayon ay 25 meters na ang lapad at 54 meters na ang haba ng bagong sambahan. Sobra-sobra po ang aming kagalahan at pagpapasalamat po sa ating Panginoon Diyos na binigyan po kami ng napakagandang sambahan na doon po namin isasagawa ang aming mga pagsamba. Tinignan ko po agad ang koro. Kasi doon po kami magpupuri. Doon po ako tutupad ng tungkulin ko bilang organista. Napakalaki at napakaganda po ng mga disenyo sa bagong gusaling sambahan at high-tech po ang mga kagamitan dito. Proud po ako at naipagmamalaki ko po ito sa aking mga kalaro at mga kaibigan. Exterior at interior design ay ginawa po natin alinsunod po sa mga disenyo na para lamang sa mga gusaling sambahan ng iglesia. Ma-amaze po kayo pag inyong nakita po ang aming gusaling sambahan. Labas man o loob po, napakaganda po. Mahirap po talaga siyang in-describe. Pero po yung makikita po yung kaluhatian talaga ng Diyos. Kasi 
Sobrang kakaiba po siya mula sa labas pa lang po talaga. Pagpasok mo pa lang sa gate, makikita mo na kung gano'n siya kalaki, gano'n siya kalawak. Pagpasok niyo po pa lang po sa lobby, makikita niyo na po yung kagandahan ng disenyo. I was really surprised of how big it was. Very beautiful. More beautiful than the old chapel since it's a balcony and wings. May balcony ang dating sambahan na may five rows lamang. Subalit sa bagong sambahan ay bukod sa main balcony nito na may upper at lower section ay may side wings pa ito sa magkabila. Dati po kasi, nung bagong tayo pa lang po ang lokal ng Ilugin, ay napapansin na po sapagkat wala naman po kami mga kapitbahay na malalaking building. Pero paglipas po ng panahon, nagtayuan na po yung malalaking gusali sa aming paligid. Kaya naman medyo hindi na napapansin ng aming lokal dahil naging ordinaryo na po siya sa mata ng mga dumadaan. Subalit ngayon, kahanga-hanga po sapagkat along Sandoval Avenue, ito po yung pinakakakaibang building dito at sasabihin natin na iba rin po yung taas niya, yung laki niya. Kaya hindi lang sa ganda kundi sa laki kaya napapansin po ng mga dumadaan. 40 meters ang taas ng strukturang ito na ang katumbas ay 12-story building. Ay masayang masaya talaga. Natupad na yung hiling namin. Magtsaga ka lang po maghintay, hinding hindi tayo bibigoy ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi naman namin inaasahan na ganito kaganda at tsaka kalaki. Talagang in God's time po, hindi lang ordinaryong kapilya yung binigay niya sa amin. Eh. Ang totoo, isang napakaganda Napaka-elegante, napaka-garang gusaling sambahan. Sa mga unang bahagi ng taong 1982, ay sa lokal ng Pasig, nagsimulang sumamba ang mga kapatid na taga-ilugin. Dati po itong Urokdos ng lokal ng Pasig. Dahil sa may kalayuan ng ilugin sa lokal ng Pasig, ay pinagtibay ng pamamahala ng iglesia na sila ay ibukod upang maging isang ganap na lokal noong April 13, 1982. Nagdaos po ng unang pagsamba sa bahay ni kapatid na Federico Merida. Dito po sa bahay namin ang unang pagsamba. Hiniling namin noon mag-asawa para magkaroon lang ng sambahan. Kaya hinandog namin yung bahay. Masaya ho kami rito noon. Nag-aakay kami tulong-tulong. Lalo'n dumami kami. Naging suliranin naman sa kanila ang dakong mapagsasambahan. Kaya nagsikap silang makahanap ng lote para mapagtayuan ng angkop na sambahan. February 1984 ay binili ng Iglesia ni Cristo ang 2,100 square meters na loteng ito. Noong June 5, 1985, nagpatayo ang Iglesia ng 400-seater nagusaling sambahan sa dakong ito. Habang itinatayo ito noon, ay pansamantalang inilipat ang dako ng pagsamba sa Phase 2 Ilugi. Ang bahay po ng Ka-Armado Toledo po na aking kuya po ay isa po siyang pahaba na maaari pong lumula na isang daan po. March 29, 1986 ay itinalaga sa Diyos ang usaling sambahang ito ng lokal ng Ilugi. Masaya masaya po ang ating mga kapatid sa lokal dahil biniyayaan po kami ng malaki at magandang kapilya po. Ang naghandog po ang kapatid na Eranyo G. Manalo po. Nagpatuloy sa pagdami ang bilang ng mga kaanib sa lokal ng Ilugin. Yung laki po ng kapilya po namin ay hindi na po ma-accommodate ang mga kapatid po na sumasamba. Dahil po yung lugar po namin ay napakarami pong tao na naaakay po yung lokal Inasam na po ng mga kapatid at pinagpanata na po na magkaroon po kami ng sambahan. Subalit hindi sapat ang 2,100 square meters na lote ng lokal para pagtayuan ng mas malaking gusaling sambahan. Bilang paghahanda sa mas malaking edipisyo na pinapangarap nila ay humiling sila sa pamamahala ng iglesia na mabili ang karagdagang lote na nasa gawing likuran ng compound ng lokal pinagtibay na mabili ang 3,343 square meters 
na karagdagang lote, kaya mahigit sa kalahating ektarya na ang lote ng lokal ng ilugin. Malaking bagay po na nabili ng iglesia ang lote sa gilid at sa likurang bahagi ng lokal, kaya nakapagdesenyo po tayo ng isang malaking edepisyo. Ang naidagdag po na lote dito dati, dito lang po yan, mm -hmm. wala pong nakatayo dito na structure maliban po doon sa bakod ng kabilang building. Mm -hmm. Dito po, nakabakod po dati yan. Mm -hmm. Tapos ito pong naidagdag na 3,300 plus na square meter ay wala pong nakatayo kundi ito po ay tubigan nung araw. Kaya ang lupa po nito ay lumambot dahil sa katagalan nakababad sa tubig. Sinimula ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department Noong April 2019, ang malaking proyektong ito para sa lokal ng Ilugin. Bago pa man simula ng aktwal na pagtatayo ng bagong kusaling sambahan, ay nagkaroon muna ng soil preparation sa proyekto, lalo na sa karagdagang lote ng lokal. Bago umpisahan, yung construction ng gusaling sambahan ho natin dito. Ano muna ginawa ho natin dito sa lote ho na to? Dahil sa malambot po ang pinaka top soil nitong naidagdag. Uh -huh. Kinatkat po ito yung 3,300 plus na square meter. Uh -huh. Pinalis po yung dating lupa dahil sa burak po siya. Uh -huh. At sa maraming damo. Uh -huh. Tinanggal po yun tapos halos isang metro po ang nahukay at pinalitan po ng magandang lupa. habang isinasagawa noon ang soil improvement para sa itatayong malaking sambahan ay kailangan nilang humanap ng dakong paglilipatan ng pagsamba. Ang dakong ito na nasa Mulawing Bend Greenwood Subdivision na may distansyang 2.4 kilometers mula sa lokal ang naging pansamantalang dako ng pagsamba habang ginagawa ang magiging bagong kusaling sambahan. Upang bigyang daan ng konstruksyon, ay kinailangang mag-demolish ng mga istruktura sa compound ng lokal. Nung ipinasya po na palitan, palakihan yung aming gusaling sambahan, yung mga kapitbahay po namin na hindi natin kasama bilang Iglesia ni Cristo ay nagtaka. Bakit? Maganda pa naman yung gusaling sambahan. Malaki naman, pero bakit kailangan gibain? Isa si Engineer Gilbert Goliath sa mga nagulat kung bakit giniba ang mga istruktura sa lokal ng ilugi. Actually, yun nga, isa din sa ano, nakita ko, ba't kaya giniba? Eh, maganda naman na yung ano. Yung dati kasi maganda na rin, eh, di ba? At nung tinayo na nga, yun ha, mas malaki yung ano, pina, pinagawa ngayon. Uh, mas maganda. Matapos ang demolition sa mga istruktura sa compound, ay isinagawa naman ng pagtatambak ng mga feeling materials sa kabuang lote ng lokal. Ang isa pa sa nabigyan din ng lunas ay ang problema sa parking ng mga taga-lokal ng ilugin. Dahil nga po sa malaki ang lote ng lokal, ay nakatulong po ito para mapag-aralan po natin na magkaroon sila ng malawak na parking lot. Dati po sa lumang kapilya pa nun, ay talagang napaka Kli lang, napakaliit lang ng aming parking area. Ang disenyo po ng gusaling sambahan, maging ng site development plan po nito, ay alinsunod sa building code. Isa po dyan ay ang mga karagdagang parking slots na umabot po ng uh, at least 90 parking slots, including 3 uh, parking slots for PWDs at mga motorsiklo. So pagkaya sinama po yung parking ng motorsiklo ay mahigit isang daan na po. At in case mo na mag-overflow, ay meron po sa driveways. Ngayon po, pwede na po kaming umikot sa gusaling sambahan para sa parking at meron pa po kaming parking sa likod. Kaya napakadali na po. Napakalaki po ng parking area. Pwede kang pumasok sa kabila, lusot ka naman po sa kabila. Dahil meron na po itong papaikot na driveway sa buong building po. 
problema sa baha ang isa pa sa mga nilunasan sa proyektong ito. Nasa mababang lugar ng pinagbuhatan Pasig City ang lokasyon ng lokal ng Ilugin. Palapit po ito sa Pasig River at Laguna de Bay. Noon po taong 2009, nagkaroon po ng, tayo ng matinding pagbaha. Yun po ang ondoy. May pagsamba po nung araw na po na yon, pero hindi po kami pumayag na hindi po kami tumupad ang aming tungkulin bilang organista. Bumagyo po yung undoy, ang bilis-bilis yung -bilis pangyayari. Bumababa pa lang ako lahat ng aming mga gamit na naglutangan. Dito nga sa loob ng kapila, baha eh, may tubig eh. Pero sumasamba pa rin kami. Sumunod po nun yung Yolanda. Ganon din po yun. Baha rin po ang gandibdib. Kahit baha po, mataas ang tubig. Uh, tumutupad kami na amin itong kulit. Nagbabangka po yung mga kapatid para lang makasamba. Tiniis po namin, pinagtyagaan po namin marating yung bahay sambahan para po makatupad kami ng aming tungkulin. Palibasa yung bahay namin, nasa tapat po ulit itong kapilya. Saksing boy po ako na napapansin ko nung kapag lumalakas ang ulan, lalo na pag may bagyo, talaga pong ginakabahan na kami kasi binabahan na po ito. Bilang tugon sa problemang ito, ay ipinasya na i-upgrade ang elevation ng compound ng lokal ng Ilugi. Mula po nung mag-upgrade ng kalsada, nagtaas po sila ng elevation, ay eh kailangan ho ang compound ng gusaling sambahan ay maitaas din. Dito po sa dating pinagtatayuan ng dating kapilya, hindi na po namin kinatkat ito dahil matigas na po ang dating lupa. Tinambakan na lang po natin ito. 1.3 meters ang naging pinakamataas na elevation ng compound, bunga ng ginawang backfilling. Sapat na po ang elevation ng ating driveway para hindi po ito abutin ng baha. At ikinaspa po natin ng three steps ang flooring ng gusaling sambahan. Ibig sabihin ay 54 cm po ang itinaas natin mula sa driveway ng lokal ng Ilugin. Kahit po bumaha uli sa kalsada, hindi na po kami nangangambang abutin itong loob ng gusaling sambahan ng tubig ba. Nagpapasalamat din po kami sa pamamahala na kinasangkapan po nila ang engineering po ng iglesia at nabigyan po nila ng solusyon yung naging problema po namin sa baha. Ang isa pa sa naging hamon sa proyektong ito ay ang COVID-19 pandemic. Ang proyektong ito ay inabutan ng pagsisimula ng COVID-19 pandemic at ng kasagsagan po nito na nagdulot ng lockdown at mahihigpit na restriction sa maraming bagay. Bago po kami magsagawa ng isang panalangin, kinukuhanan po namin sila ng body temperature para makatiyak po kami na sila'y nasa maayos na kalagayan. At pinatutupad po namin yung pagsusuot ng mga face mask at yung pong social distancing Mahigpit po namin itinatagubilin sa kanila yun. Noong kasagsagan po ng pandemya ay napakahirap pong bumiyahe. Lalo na yung pagde-deliver ng mga materyales. Sa awat tulong po ng Diyos ay nakakapag-communicate po kami mabuti ng project engineer at ng ating job site. Sa tulong po ng internet ay nakakapagbadala po kami ng plano sa job site. At ang kagandahan po nito, Pagkapat hindi po kami nakakapagpadala ng blueprint copies sa job site, ay marunong pong mag-autocad ang ating project engineer. Kaya madali po kaming uh, nagkakaintindihan sa mga detalye ng plano. Sa tulong at awa ng Diyos, sa pamamagitan ng paggabay ng pamamahala ng iglesia at ng pangasiwaan ng Engineering and Construction Department, ay natapos ang malaking proyekto sa lokal ng Ilugi. Masaya po ako bilang inatasang arkitekto para magdesenyo sa proyektong ito sapagkat mula po noong ako'y pumasok sa tanggapang ito ay ito na po ang pinakamalaking proyekto na ipagkatiwala po sa akin na aking may disenyo. Itinalaga ang kusaling sambahang ito sa Panginoong Diyos noong April 14, 2023 
sa pagsambang pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Hindi ko po maipaliwanag ang lubos na kagalakan po na nararamdaman ko at ako'y nakatitiyak na gayon din po ang damdamin ng lahat po ng kapatid sa aming lokal. Lubos po kaming uh, natutuwa at kami nadalaw ng pamamahala at nai talaga ang pinakamimithi po naming uh, napakalaki at napakagandang gusaling sambahan. Maraming maraming salamat po kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat binigay niyo po kami ng maganda at malaking sambahan. Nung nagsalita po ang ka Eduardo na matuto tayong magtiwala sa Ama, makas po talaga yung kalooban po namin. Ang huling huli po niyang pinanggit sa pagsamba namin na wala na po tayong ibang nalapitan kundi ang Ama. At matuto po tayong magtiwala sa magagawa po niya. Worship buildings like these are very important to us since they hold many of the worship services that we have. Kami po ay nangangako tulad po ng binanggit ng ka Eduardo po sa kanya pong paghahandog po na ito po ay ibinigay sa amin ng Diyos para dito po kami tumawag sa kanya. Ang sabi po niya kung paano po namin minamahal ang aming tahanan, masigit namin mahalin ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. Ilan lamang ang mga kapatid na ito sa maraming mga kapatid sa iglesia na palaging ipinagmamalasakit ang mga gusaling sambahan. Yung dati po namin sambahan, doon pa lang po ay naglilinis na po kami. Lalo na po ngayon na biniyayaan po kami ng isang maganda magarang gusaling sambahan. Lalo po namin itong pag-iigihin na maingatan, ipagpapatuloy po namin ng paglilinis at lagi-lagi po kami namin itong aalagaan. Ito po kasing gusaling sambahang ito ay ginagamit po natin sa paglilingkod po sa Diyos. Bago po natin ito gamitin, tinitiyak po namin na ito po ay nasa kaesan at malinis para po makapagdulot ng kapuryan sa ating Panginoong Diyos. Nagbunga ng malaking kaginhawahan sa pagtupad ng mga kapatid sa kanikanyang gampanin ang bagong gusaling sambahang ito. Wala po tayong magkikitang bukod na gusali para po sa opisina ng lokal sapagkat naka-incorporate na po sa design ng gusaling sambahan ang mga opisina tulad po dito sa gawing likuran, doon sa ilalim po ng koro at meron din po sa gawing harapan. Dati po ang opisina namin sa Kaliman ay maliit lang. Ngayon po sa laki po ng aming opisina ay may kanya-kanya na po kaming lugar ng mga kalihim. Lalo po namin ngayon na-accommodate ang mga kapatid na may concern po sa aming lokal. Naalala ko po dati nung luma po po yung aming sambahan po, uh, masikip po yung koro po namin. Pero ngayon po, kaya na pong i-accommodate ang koro ng maraming mga tumutupad na mga awit. Dahil ito po ay meron na pong walong rose. Dati po may mga pagkakataon na nasa labas po ang iba naming mga kapatid dahil nga po hindi naman kasya sa loob, sobrang siksikan na po. Pero ngayon, ang makikita na lang po natin sa labas ay ang mga sasakyan sapagkat ang mga kapatid ay kasyang-kasya na po sa loob ng gusaling sambahan. Isa sa mga bahagi ng modernong gusaling sambahang ito na nakatatawag ng pansin ay ang kanyang ceiling design. Ang disenyo po ng kisame sa gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin ay nahahati po sa apat na bahagi. Mula po sa kisame ng upper balcony, sa kisame ng lower balcony, sa kisame rin po ng main nave na yun po ang pinakamalawak, hanggang sa kisame po ng koro. Hindi po nagkakalayo ang disenyo ng apat na bahagi ng kisame. Mayroon po itong pagkakahalintulad or uh, resemblance sa bawat isa para hindi po malayo ang style nito sa mga ginagamit po nating disenyo ng kisame sa loob ng gusaling sambahan. Sa main ceiling po natin sa kabuan ay may pitong aranya po tayong ginamit dito. Dito po sa bandang upper balcony ay wala po tayong aranya dahil mababa na po at malapit na po ito sa mga kapatid. Magiging mainit na po. Dito naman po sa lower balcony ay mayroong isa. Ito naman po ang main ceiling. Alibasa, ito po ang pinakamalawak na design ng kisame ay may limang aranya po tayo. Isa sa sentro at 
apat na sulok po nito. Pagkakasize po yung apat na nasa sulok, pero mas malaki po itong nasa gitna. Ito naman po sa koro, ay meron din po tayong isang aranya sa gitna. Ang finish po ng ating kisame sa main name ay paint surface, acoustic, at saka po varnish na mga moldings. Papapansin nyo po ah, malawak ang acoustical treatments natin dito para po makatulong sa sound absorption sa panahon ng pagsamba. Ang bagong gusaling sambahan ay may sariling video conferencing system, sampung LED TV monitors, isang video wall, high definition CCTV cameras, sampung aranya, sound system, Johannes organ, generator set, lightning arrester, laser beam smoke detector system, fire alarm system, at fire suppression system. Ipinagpatayo rin ito ng three-story combined parsonage and caretaker residence. Nagpagawa din ng water pump house, generator house, guard post, at may maayos na landscaping. Ang proyektong ito sa lokal ng Ilugin ay ginugulan ng Iglesia ni Cristo ng mahigit sa 192 milyon pesos. Ang mga ginugol po dito sa pagpapatayo ng aming gusaling sambahan ay hindi basta-basta. Tingnan niyo po, ang mga kasangkapan namin, puro mga primera klase. Makabagong disenyo, makabagong kasangkapan. Pero saan po nang galing yun? Yun po ay galing po sa mga handugan ng mga kapatid na sininup po ng ating pamamahala para matayuan po kami ng ganitong uh, gusaling sambahan. Hinding-hindi po kami makakalimot na pagtalagahan ang gawaing paghahandog sa iglesia. Dahil alam po namin kung saan ginugugol ng ating pamamahala ang handugan sa iglesia. Kaya po sa aming lokal, pangunahin na po yung mga may tungkulin, pangungunahan po namin yung taus-pusong paghahandog para naman po sa ibang kapatid namin at ibang lokal po ay makatulong din naman po kami na sila man po ay magkaroon ng angkop at maayos na gusaling sambahan. Ang pagkakaroon ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin ay isang napakadakilang biyaya sapagkat sa panahon ng matinding kahirapan, bunga ng pandemya, tayo ay nakapagpapatayo pa ng ganyang kadakila, maluwalhati at napakagandang gusaling sambahan. Kabilang ang gusaling sambahang ito sa nooy apat na malalaking proyekto na ipinagagawa ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Ang nasa lokal ng Paranaque, Distrito Eclesiastico ng Makati. Ang nasa lokal ng Bagong Silang 5, Distrito Eclesiastico ng Caloocan North. At ang nasa lokal ng Luzon Avenue, Distrito Eclesiastico ng Central. Hindi tayo nakapagpatayo ng ganitong gusaling sambahan dahil sa mayayaman ng mga kapatid. Marami sa mga kapatid ay mahihirap din. Pero dahil nga sa himala, kapangyarihan ng Diyos ay nagkaroon tayo ng ganyang kadakilang gusaling sambahan. Ang mga pagtatagumpay na ito ay bahagi lamang ng sunod-sunod na pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan Natutugunan ng Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng pamamahala nito ang tuloy-tuloy na gawaing pagtatayo ng mga naglalakihang mga gusaling sambahan bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako dahil na rin sa walang pasubaling pagsunod sa kanya ng mga kaanib sa Iglesia. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalatian ng Diyos ay nakasalig sa isang Matibay na pundasyon.
在你身边。